أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبي بعد شبريا دشاق قائق دين دوري كسو مانوش بار بار اكي پرسنو كوري جات چه جه شم پرتي جه در گتنا گلو گھرتي سي اي گتنا گلو كنوئي با گھرتي سي اپنا را جانين নিউজিল্যান্ডের আন্নুর মসজিদ ক্রাইস্ট চার্চ মসজিদে আমার মুসলিম ভাই এবং বন্ধুদেরকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে আপনারা জানেন কাওরাং বাজারে চক বাজারে বনানিতে গুলশানে বিশেষ করে চক বাজারে এবং বনানিতে আগুন লেগে অনেক মানুষ মারা যায় এবং গোলশানেও আগুন লাগে এভাবে প্রতিদিন আগুন লাগতেছে বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের জানমাল নিরাপত্তা পাচ্ছে না মানুষের মাথায় বিপদ সম পাহাড় নেমে আসছে এত ক্ষয় করে হচ্ছে তার কারণটা কি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এত বিপদের সম্মুখীন কেন হতে হয় এরকম প্রশ্ন নানান জন নানানভাবে করে থাকেন আল্লাহ সুবাহ কোরআন উল করিমে সুরা সাজদায় বলেন আল্লাহ সুবাহ এই পৃথিবীতে আদম সন্তানের ওপর বড় বড় বিশাল আকারের গজব দেওয়ার পূর্বে ছোটোখাটো গজব দিয়ে তাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করান তাদেরকে সতর্ক সাবধান করেন কিসের জন্য করেন লালমিয়ার যেমন যাতে তারা ফিরে আসে যাতে তারা উদ্ফুল্লু ফিসিলমি কাফা এক আল্লাহ এবং তার আসুলকে মেনে নেয় তার বিধি বিধান মেনে নেয় তারা যেন নিয়মিত সালাত আদায় করে তারা যেন তাদের আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন না করে তারা যেন ইসলামকে ইসলামের রসিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে মহান আল্লাহ সুবাহ তারা বলেন দহর আল ফসাদ ফিল বারিওয়াল বাহার বিমা কাসাই দিন নাস আমরা জমিনে যে সকল দাঙ্গামা হাঙ্গামা খুন খারাপে রক্তপাত লুণ্ঠন চুরি ডাকাতি সড়ক দুর্ঘটনা অগ্নিকাণ্ড যত কিছু আমরা দেখতে পাই না কেন যত বিপদের সম্মুখীন হই না কেন যত রকমের ক্ষয়ক্ষতি হয় না কেন এগুলো সব আমাদের হাতের কামাই আমি যেমন উপার্জন করব তেমন আমার পরিবার চলবে আমি যেমন আয় করব তেমনভাবে আমার সংসার চলবে আমার উপার্জন যেমন হবে আমার পরিবারের সন্তানদের বরণ পোষণ আমি তেমনভাবে করতে পারব আমার উপার্জন যদি কম থাকে আমার পরিবার তারা কোনো মতো পরিবারটা চলবে আমার পাপ যখন বেশি হয়ে যাবে সমাজে যখন আমার দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি বেশি হবে সমাজের মানুষ যখন আমাকে দেখে আতঙ্কে থাকবে ভয়ভীতির মধ্যে থাকবে এই সকল জুলুমের কারণে অন্যায় অবিচার অপরাধের কারণে সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুবাহতলা গজব নাজিল করে থাকেন বিমা কাসাবাইদিন নাস নিউজি কহম আল্লাহ এগুলো দ্বারা তাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করান লাল্লাহ মিয়ার জন যাতে তারা ফিরে আসে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকে বলতে চাই যে আল্লাহ সুবাহ তারা তার ইবাদতের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন 
এই জমিনকে তার দিন দিয়ে আবাদ করার জন্য প্রেরণ করেছেন সে দিন থেকে যখন আমরা বিমুখ হয়ে যাব আমরা শৈতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করব তখন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সতর্ক সাবধান করার জন্য এরকম ছোট ছোট বিপদ দিয়ে থাকেন দুনিয়ার আগুন কোনো আগুন নয় দুনিয়ার সড়ক দুর্ঘটনা কোনো দুর্ঘটনাই নয় দুনিয়াতে বিপদ কোনো বিপদ নয় সবচেয়ে বড় বিপদ হল সবচেয়ে ভয়াবহ দিন হলো আতঙ্কের দিন হলো যেই কঠিন কেয়ামতের ময়দানে সেই সূর্য মাথার উপরে থাকবে টকবক করে ফুটবে আমার আমল নামা যদি বাম হাতে আসে বাম হাতে আমল নামা নিয়ে আমাকে সহত্তর গজ বেরিয়ে পড়ানো হবে আমাকে জাহান নামের অগ্নি দিয়ে নিক্ষেপ করা হবে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন জাহান নামের আগুনকে এক বছর জ্বালানোর পরে তার রং হল সাদা আরেক হাজার বছর জ্বালানোর পরে তার রং হলো লাল তার পরের বছর হলো কৃষ্ণাঙ্গ কালোর আকার ধারণ করলো জাহান নামের আগুনের এত তাপ এত দাবদা এত উত্তপ্ত সেটা দুনিয়ার কোনো মানুষ সহ্য করতে পারবে না কিছু একটা অংশ তার সামান্য ক্ষুদ্র পরিমাণ দুনিয়ায় সে তাপ দেওয়া হয়েছে তাতেই আমরা এরকম বিভৎস হয়ে যায় বৎস হয়ে যায় আমরা কয়লা কাঠ হয়ে যাই মহান আল্লাহ সুবাহারা বলেন তারা কি দেখে না তারা কি লক্ষ্য করে না তারা কি বোঝে না তারা কি চিন্তা ভাবনা করে না তারা অন্তর দিয়ে তারা মাথা দিয়ে কি তারা চিন্তা ভাবনা করে না যে প্রত্যেক বছরে একবার কিংবা দুবার তারা বিপদগ্রস্ত হয় বিপদের সম্মুখীন হয় তাদের জানমালে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাদের পরিবারে বিপদ নেমে আসে তাদের চাকরিতে বিপদ নেমে আসে তাদের সড়কে বিপদ নেমে আসে চারিদিক থেকে বিপদ নেমে আসে বছরে একবার দুবার কিংবা একাধিকবার তারপরও তারা তবা করে না এবং তারা উপদেশ গ্রহণ করে না তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না বহু পূর্মি আল্লাহ সুবাহিমের সতর্ক সাবধান করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন যে কেয়ামতের পূর্বে সমাজের সর্বোচ্চ জায়গায় দাঙ্গামা হাঙ্গামা ফেতনা ফাঁসা ঝগড়া বিবাদ বেড়ে যাবে তাকে আল হারাস বলা হয়েছে সমস্ত জায়গায় শুধু ফেতনা ফাঁসাদ নিজ ভাই আপন ভাইকে খুন করবে সন্তান তার বাবাকে হত্যা করবে সন্তান তার চাচাকে হত্যা করবে সন্তান তার মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে জানা বিবিচার বেড়ে যাবে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন অবশ্যই অবশ্যই আমার উম্মতের ওপরে তিনটি বড় বড় গজব নেমে আসবে তিনটি কাজ যদি সম্পাদন করা হয় সমাজে যখন সর্বোচ্চ জায়গায় নেশের দ্রব্য পান করা হবে সমাজে সর্বোচ্চ জায়গায় যখন গায়িকাদের নিয়ে নাচ গানে মত্ত থাকবে সমাজে সর্বোচ্চ জায়গায় যখন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হবে তখন বড় বড় তিনটি বিপদ নেমে আসবে এক হলো খাসমন কাসমন মাসখন বিভিন্ন এলাকায় ভূমি ধসে যাবে যে কোনো সময় জমিন ফেটে যাবে বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবীতে ভূকম্পন সৃষ্টি হবে এই তিনটি বড় বড় পাপের কারণে দুই নাম্বার হল মানুষের চেহারা আকার আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে এবং আসমান থেকে কিংবা কোনো জাতির পক্ষ থেকে তাদের উপরে বিপদ নামিয়ে দেওয়া হবে তাদেরকে লাঞ্ছিত অবদস্ত করা হবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ সুবাহন তালা কুরআনুল করিম এর কারণে কোনো কোনো জাতিকে তিনি মর্যাদা দিবেন উন্নত করবেন আবার কোনো কোনো জাতিকে লাঞ্ছিত অবদস্ত করবেন কোরআন থেকে দূরে সরে যার কারণে কোরআন না পড়ার কারণে কোরআন পূর্ণাঙ্গ রূপে না জানার কারণে হাদিসের চর্চা না করার কারণে আজকে আমাদের চতুর্দিক থেকে বিপদ নেমে আসছে তবে একটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করি আয়সা রাজাল্লাহ আনহা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন একবার কাবা ঘর আক্রমণ করতে আসবে আক্রমণ করা হবে তখন তাদের প্রথম এবং শেষ ব্যক্তি সকলকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে আয়সা রাজাল্লাহ তালা আনহা হাদিসটা শুনে তিনি বলেন হে আল্লাহ নবী হে আল্লাহ রাসুল এই কেমন কথা বলেন সে প্রথম শেষ ব্যক্তি সকলকে কেন ধ্বংস করা হবে তাদের মধ্যে বাজারে কিছু ব্যবসায়ী থাকবে কিছু দুর্বল থাকবে এমন ব্যক্তি থাকবে যারা এই অন্যায় কাজে তারা থাকবে না সমর্থন করবে না তারা কেন তাদের কেন এরকম ধ্বংস করা হবে 
রাসুল সাল্লাম বলেন যে তাদের প্রথম এবং শেষ ব্যক্তি সকলকে ধ্বংস করা হবে অথবা তাদের নিয়ত অনুসারী অনুযায়ী তাদেরকে পুনরুজ্জিত করা হবে সম্মানিত প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা এর জন্য আসুন আমরা যেখানেই থাকি কুরআন সুন্নাকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস আল্লাহ রহি কুরআনকে আমরা আলিঙ্গন করি আল্লাহ সুবাহন আতলা তিনি বলেন যে ও তসিম হাবলিল্লাহ জামি আওয়ালা তফাররাক তোমরা আল্লাহ রুজ্জুকে শক্তভাবে ধরো তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না দল দলে বিভক্ত হয়ো না আল্লাহ হফরত মিনান শাফা হফরত মিনান না রে তোমরা ছিলে জাহান নামের কিনারায় তারপর আল্লাহ তোমাদের সেখান থেকে মুক্ত করে এনেছেন যে জাতে জাহান নামের কিনে নিয়েছিল আল্লাহ সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে এনেছেন সে জাতি আজকে জাহান নামের কাজগুলো করতেছে সমাজে রন্ধে রন্ধে জানাবে বিচার সমাজে রন্ধে রন্ধে মহাদি আবার ফেন্সিডিল সয় লাভ করেছে সর্বত্র জায়গায় শিরকের সয় লাভ করেছে বিধাতের সয় লাভ করেছে যদি কি টাকায় শুধু বেহায়পনা বেলের লেপনা বর্বরতা পহায় লেপরে আসেছে এই দিনে কি যে করা হবে অশ্লীলতায় সারা পৃথিবী জুড়ে যাবে এই জন্য সবাইকে সতর্ক সাবধান করে বলতে চাই আল্লাহর বিধান যারা মেনে নেবে আল্লাহ তাদেরকে হকের উপরে রাখবেন আর হকের উপরে থেকে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করবে সে আগুনে পড়ুক নদীতে পরে মৃত্যুবরণ করুক সড়ক দুর্গে মৃত্যুবরণ করুক আল্লাহ সুবাহন তালা থেকে শাহাদাত নসিন করাবেন নিউজিল্যান্ডের যে সকল মুসলিম ভাই বোনেরা মারা গেছে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাত নসিব করাবেন রাসুল সাল্লা আলাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন আগুনে পড়ে মারা গেলে নদীতে পরে মারা গেলে ঘর ভেঙে মারা গেলে যান মাল নিরাপত্তা দিতে গিয়ে মারা গেলে আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়েলে তারা সকলেই শহীদ হয়ে যাবে কাজেই এরকম ধ্বং গজব এরকম বিপদ ইতিপূর্বে হয়েছে আপনার নুয়া আলাহ সাল্লাম পাওয়ার কথা জানেন হোর সামুদ্র সম্প্রদায়ের কথা জানেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কর্মের কথা জানেন লোহ নবীর কর্মের কথা জানেন এমনকি আমার নবীর কর্মের ঘটনাগুলো জানেন আল্লাহ সুবাহন তারা কোনো কোনো জাতিকে এমনভাবে ধ্বংস সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন যাদের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না খড়কুটায় পরিণত হয়েছে কাজে আজকের এ সময় যদি আমরা এই বেহায়পনা আমরা মদ জুয়া ফেন্সিডিল নাচ গান নর্তুকি নিয়ে থাকি তাহলে আল্লাহ সুবাহন তালা কিন্তু এরকম গজব থেকে আমাদের রক্ষা করবেন না অতএব আসুন এরকম অগ্নিকুণ্ড ভারী ধ্বংস হয়ে যাওয়া সড়কে বেশি বেশি দুর্ঘটনা আমাদের বিপদ নেমে আসা সকল বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা কোরআন ও সন্ন্যার দিকে ফিরে আসি নিজের জীবন পরিচালিত করি আল্লাহ সুবাহন তারা আমাদের সবাইকে সেইভাবে আমল করার বাস্তবে রূপদান করার নিজে বাঁচার আহাল পরিবারকে বাঁচার গোটা সমাজকে বাঁচার তো ফিরদান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাইকাতু